nagtatawagin ko po, magpapatunay din po siya kung ano po ang ginawa sa kanya ng Health Work International Corporation dahil sa napakagaling na produkto nito. Siya po ay manggagaling sa Cebu from the Power Group. Ready na po ba tayo dyan? Let's all welcome Miss Sandra Illustri! Okay! Klaro ba? Naririnig nyo ba ako? Okay ba? Thumbs up, thumbs up naman! Okay, very good. Thank you. Wonderful morning, everyone. Uh, thank you, Ma'am Lisa, sa isang napakagandang ano, uh, presentation ng product natin. I'm sure maraming natutunan yung mga ano, nanonood ngayon. So, I would like to greet yung mga, ano, yung sabi nga ni, ni Coach John Valles, yung mga kabiktoryos, kapamilya, kawiner, kapatid, kapower from Cebu, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Uh, maayong buntag, maayong adlaw sa atong tanaan. Yes. Alam mo, bago ako nagsimula kanina, tinitrain ako ng ano, uh, uh, parang kinocoach ako ni Erika. Sabi ko, Erika, parang iyak na ako. Sabi niya, hindi ma, tuloy-tuloy mo lang yan, which is, which is my first time. So, pasensya na ninyo. Alam niyo, bisaya ako. So, medyo bisaya, ano, mabi, ma, ma, matigas yung pagkipagtatagalog ko. Anyway, I will try my best to share with you kung ano yung journey ko with with Health Wealth International Corporation. So, I greet ko naman yung mga kasama ko from Cebu, from Bacolod, from Jensan, yung mga, mga pamangkin ko, kapatid ko, nandun. Tapos yung sa Kuwait, yes, meron tayo from Davao, Marbel, from Iloilo, meron din, at saka sa ano, um, yes, from Riyadh. Oh, marami siya nga, sila ngayon dyan sa Riyadh na pinanungunahan ni Cheche. Okay. Magpapakilala muna ako. So, my name is Sandra Illustre. I am a former ano, medical representative. Y yun yung last na ano po, traba work ko, job ko. I am 58 years old. By October, I will be, ano na, I will be uh, 59 years old. So, malapit na akong mag-senior. I graduate a Bachelor of Science in Accounting. So, ito, how I started my health, health journey. Actually, that time is wala na talaga ako ng work. Nag-resign ako kasi uh, ayoko na talaga magiging empleyado, no? So, nag, ano ako nag, at that time naghanap ako kung ano yung pwedeng mapagkakakitaan. So, ang isa uh, isa sa mga client ko dati as Medrap, uh, pumunta ako sa kanila, nag-visit ako sa bahay sa office nila. Tapos napansin ko, sabi ko, parang bumabata ka ata. Sabi niya, Yes, meron akong kasing ginagamit, sabi niya. So, gusto niya akong i-invite for a product presentation. So, sabi ko, okay, sige, sige, try ko. Pero, hindi ako talaga pumunta doon. So, it so happened, meron din akong isang kaibigan. Actually, magkakilala sila. Meron akong kaibigan na bumibili sila ng mga uh, bake shop products. Sabi niya, gusto niya ipasok doon. Sabi niya, o sige, attend ka ng meeting. Meron kami meeting, attend ka doon. O, ayun, alam, naintindihan ko na pag meeting, sila sabi, meeting, product presentation. So, it's a network marketing kasi pasong-paso na talaga ako when it comes to network marketing kasi yung ano dati nasa Amoy ako ay nasa ibang ibang organization yung ganun anyway sorry sorry to say that and then so ayun uh, matanda ko nag, uh, nakita ko doon si si partner Paul siya ang nagpre-present sabi ko bata-bata pa niya na nagpre-present ng, ng product anyway nag-try tasted the product okay no, ngayon, parang, parang baliwala din yun sa akin when I, ano, nung umatend ako. Pero one time, in-invite ako nila, nag-launching here in Cebu sa waterfront. Social, no? Waterfront. So, umatend ako doon. Ito yung unang napansin ko. Ito yung health journey ko. Sa so first, ano, nung umatend ako ng launching, uh, may free taste, tasting, di ba? So, tinest ko yung product. Unang napansin ko, ah, uh, ah, uh, I drank mga siguro mga uh, apat na tig 30 ml. So napansin ko merong merong nag-iba. Nawawala na yung nawawala yung aray aray itis, aray tiis. Ayun, ayun nawawala. Sabi ko, well, okay. Pero nung ano, uh, hindi ko pa rin ano, hindi ko pa rin pinapansin, hindi wala, parang wala lang, okay lang. So nung nagkasakit yung anak ko kasi yung isang anak ko is asthmatic. Tinry ko yung product. Sabi that time kasi sabi nung ano, nung nung auntie niya, dadalhin na lang namin sa hospital kasi nahihirapan talaga siyang huminga. So, ang ginawa ko, 
ano, sabi ko, i-try ko yung green barley product. Ito, ito, itinry ko. Sabi ko, after 15 minutes, pag hindi siya gumaling, after 15 minutes, pag hindi siya gumaling, pupunta kami sa hospital. Kasi Sunday nun, so dapat emergency. Sa emergency kami pupunta. Anyway, 10 minutes after, nag siya, medyo, um, nag, um, uh, Grabe yung ano pawis niya as in nagsusok ka lumalabas lahat talaga yung phlegm sabi ko ano okay ka lang ba okay ka lang siya yes ma okay lang ako so magaling na yung paghinga niya sabi ko ala magaling pala talaga yung ano no yung green barley so ayun hindi na kami napunta ng hospital tapos yung anak ko na lalaki naman yung ayang panganay ko nagkaroon din siya ng hyperuricemia yung mataas talaga yung uric acid no so Pag nang inum, uminom siya nito ng green barley, health wealth green barley, actually gumaling talaga siya. Sa totoo lang, gumaling talaga siya. I'm, ano, uh, sorry ha, sorry to say that word, pero natulungan talaga. Yung words din naman niya, kasi mahirap, uh, di ba, pag meron kang words sa, sa paa, mahirap maglakad, deny din niya yon Tapos, natulungan talaga siya, natanggal yung yung words niya. Ang ginawa niya, every night, nilalagay niya, tapos, nilagay niya sa, ano, sa, sa basin tapos uh, ayun siguro mga 2 weeks after natanggal na yung ano yung warts so hindi na siya nagpunta ng hospital ako yung migraine kasi as a med rep masakit yung ulo mainit pumupunta ka kung saan-saan mainit sa hospitals ganyan tapos yung hyperacidity na ano din na natulungan okay pero wala during that period wala lang hindi ko iniisip na ano hindi ko iniisip na na mag business talaga ako Pero one time, actually nag-start ako 2008, tapos pero wala hindi seryoso, marami pang binibitbit kung ano-ano pa. Then uh, mga ano, mga towards the end of 2009, uh, may bumalik na sakit ko kasi when I was 25 years old, nagkaroon ako ng inoxulin purpura which is it's an autoimmune disease. Pag hindi naagapan, magiging low cost erythematosus. Alam niyo ba, grabe talaga yung nangyayari sa akin that time. Hindi ako makalakad, masakit ang paa ko, tapos yung, yung blood para lumalabas dito sa katawan ko sa lower extremities. So, ang ano, ang nangyayari, syempre punta kami sa hospital, hindi ako tinanggap, as hindi daw nila kaya. Pinadala ako doon sa, ano, pinadala ako doon sa, sa Cebu, dito sa Cebu, sa Chongwa Hospital. Sabi nila, ano, i-test, parang i-experiment nila kasi it's really, it's a very rare sakit daw. So ayun, hindi ako pumayag kasi ang bata ko pa noon kasi lahat ng katawan ko mag- siyempre makikita ganun. Anyway, to make the long story short, isang gamot lang binigay which is yung steroid. Yun ang binigay. So, nung 2009, towards the end of 2009, ano, um, bumalik siya. Kasi pala yung sakit na yun, babalik at babalik talaga. So, bumalik siya. Nakita yung doktor ko. Nakita niya, saan? Ano yun? Hinoxulin purpura. Sabi ko, unga, unga no? Kasi yung mga symptoms, yun talaga ang lumabas. So sabi ko, ano pa, paano bang gagawin? Mag-steroid na naman ako. Sabi ko, ayoko. Ayoko mag-steroid kasi ang pangit pa talaga tingnan pang nag-steroid. Anyway, so uminom ako ng ano, uh, hindi ako uminom. Sabi ko, try ko to. Try ko to. One bottle a day. After four days talaga, nawala yung mga pamangmaga sa katawan ko. Nawala yung sakit ng paa ko. As in, natulungan talaga. Kaya naisip ko, doon doon nagsimula, inisip ko na I need to ano to do the business na gagawin ko na to kasi kailangan pala talaga ang iinom ka. Iinom ako para parang maintenance na ba sa akin. So, yung mga anak ko kailangan din siyang inom lalo na yung asthmatic na anak ko. Yon, yon. Tapos tapos ngayon, ito na, nagkaroon din ako ng community acquired pneumonia. Sabi ng anong doktor, pero umiinom na ako ng green barley. Sabi ng doktor, san ko hindi lang daw healthy ako kung hindi lang daw ano hindi lang daw um, normal lahat yung blood uh, blood sugar ko lahat um, yung blood pressure ko siguro wala na wala na ako mahirapan na mahirap mahirapan na sila pero after inong antibiotic kasi parang na ano ko na isip ko talaga pag umiinom ka ng green barley kahit meron kang synthetic medicine napapalakas yung effect kasi ng gamot so natutulungan talaga siya so within uh, within that period three days lang kasi sabi ng doctor 15 days to 30 days yung iba na sa hospital pero sa akin three days lang labas na ako kaya marami ka talagang natulong sa akin yung green barley kasi sineseryoso ko na talaga so paano ba yung health wealth journey ko naman Okay, ganito. Kailangan nating mag-present. Kailangan nating mag-ano, mag 
sabi ni partner Paul, sabi niya sa akin, partner, mag-ano ka, kanda ka ng presentation, or kuha ka muna ng schedule, mag-presentation tayo, so sinamahan niya ako. So ayun, gumawa kami ng presentation. On our first presentation, imagine, may bumili apat na boxes, kasi dati boxes pa yon. So I was so amazed, sabi ko lang, ang ganda pala. Ayun, nung nag, nag-ano na ako ng mga presentations, Siyempre, nung time na yun, nasabi niya sa akin, partner, hindi, na ako, hindi ako pwede ikaw na lang. So, medyo nasaktan ako. Pero, alam mo, narealize ko later na kailangan pala matuto ako. Kailangan pala hindi tayo magde-defense sa mga uplines natin, lahat ng mga presentation. Kaya, natutuwa rin ako na, na dahil doon, ano, uh, ginawa ko yung, uh, pinag-aralan ko yung product, pinag-aral ko yung marketing plan. So ako na, ako na yung nag-ano, uh, nag-guide na lang siya. Anyway, ito din yung mga activities na nangyari, na ginawa ko. Meron din kami like sa Mactan International Airport, na taste test kami. Meron din sa American Chamber of Commerce, sa Cebu Chapter Convention. Ayan, andyan yung pamangkit ko. Alam mo, siya sila yung nag-invite sa amin. So, so yun yung mga activities na nagawa ko. Actually, marami yan. Kaya lang, hindi ako mahilig mag-picture-picture. Kaya yun lang na save ko. And then, ano, sa Solaire. Nakapunta din kami sa Solaire. Meron silang Solaire Health and Wellness Fair. That was 2014. I'm so proud of this kasi yung nag-invite sa akin, nandito pa rin siya sa Health Wealth, no? Si John Villalona. Anyway, so yun, kasama ko dun. Kasama ko dun sa Health Fair. Nasa si Becky Bello, nandun yun sila. Okay, yun yung mga activities ko. Kailangan natin ng activities para naman ma-achieve natin kung ano yung gusto natin sa wealth. Actually, basically, yung gusto ko talaga mangyari is makalibre kami ng inom. So, kailangan ko gagawin yung business. Okay? Ayan, sa Gun Shooters Association naman sa Cebu, meron din kaming ano, free taste test. So, yung product, uh, myself, na-tasted ko siya, tapos na-test ko rin siya through my health. Okay? Now, ngayon, kailangan daw i-share yung acquisitions and achievements, no? So, pinaka-achievement ko talaga is yung education for my children, no? Bakit sinabi ko, nilagay ko yung appliances? Kasi ako, I belong from a very poor, poor hindi, uh, masasabi natin na, ano, uh, mahirap talaga na family. So, yung appliances for me, malaking bagay yon na mabili ko on my own. Diba? And then right now, I am renting a 15,000 per month apartment. May pagmamaliki ko rin yun kasi when I was, ano, uh, yung, ano ka lang, yung employee ka lang, hindi ko kayang gagawin yun. At saka nakatira na rin ako dito. Dito, actually, nasa room ako, air-conditioned bedroom. Although, ako lang ng anak ko dito nakatira, um, kasi yung mga downlines ko, yung mga partners ko from other places, pumupunta ka dito, so ina-accommodate ko yun kahit na yung mga, mga ano nila, mga gusto nilang puntuan, mga personal na ano, so yun, pwede sila, open sila na makapunta dito, okay? Ayan. Yung pinaka-treasure ko talaga is my family. No, they are my family. Sila yung mga, mga uh, inspiration ko kung bakit ako nagporsigi dito. Ito, yun, yun yung lalaki, yung, yung, yung pinakamataas, yun yung eldest ko. Actually, ngayon, uh, meron siyang bake shop, pero tinutulungan niya ako to do the deliveries, yung maghatid ng mga child. Kaya, kaya ngayon, nafe-feel ko talaga, tulong-tulong talaga kami as family. Tapos yun yung anak ko na nag-graduate ng medicine, yung isa na sa IT uh, call center agent siya. Ano mo bakit maraming pagkain? Kasi every Sunday, we make it a point na mag-ano kami, yung bang tipon-tipon, kakain-kain, magluto-luto, yan, ganyan. Ganyan yung mga ginawa, ginagawa ko. Dahil sa health wealth, nagawa namin yun, no? Okay. Ito, meron lang akong gustong i-share. Nung, ano pa si Lois, yung uh, ilang taon na ba siya? Eh, kindergarten. Kindergarten, hindi ko alam na yung ambition niya pala is to become a doctor. Okay? So, ano bang, ano bang gusto kong eh, ano dito, i-share ko dito? Ako kasi, alam mo, dahil talaga sa health wealth, nag-porsigit talaga kami, uh, we decided na, sige, i- i- ano mo yung, yung pagiging medicine mo. Kasi kung isang empleyado lang ako, hindi ko kaya yon hindi, ka- hindi na kaya yon Pero yung anak ko na nakikita ako na hindi, ano siya, matalino, actually, meron siya mga discounts kasi nasa top 10, uh, top 10, ganyan. So, malaking tulong talaga. Ang ibig, ang my point here is, kung lalo na yung mga mga nagano pa lang yung mga nagsisimula pa lang yung family maliliit pa yung mga anak nila gusto ko lang i-share sa inyo kasi with health wealth sa akin sa akin ano nakatulong talaga siya 
na matugunan o makayani namin yung ambisyon ng mga anak ng mga anak ng anak ko na magiging doctor no although and uh, graduate lang niya, niya last June pero at least malaking achievement na yon di ba malaking achievement na yon on our family on our part kaya sa health wealth talaga nakakatulong talaga yon although may mga may, yung kapatid ko tumutulong din diyan sa pag-aaral niya yung ano yung siya bumibili ng ng iPad yes yeah, so I'm thank you alam ko nakikinig siya ngayon noon siya sa Kuwait yung kapatid ko tumutulong talaga sa amin pero yung nagpursigit talaga kami na iporsu yung yung dream niya to become a doctor dahil yan sa health wealth kasi kung isang empleyado lang ako hindi ko kakayanin yun hindi ko talaga kakayanin so I'm very thankful with health wealth so yun lang may share ko and then nagkaroon uh, din ako ng sasakyan tawag ko dun si Tol siya yung naghahatid sa akin siya yung uh, siyempre uh, almost 80% uh, let's say mga 60% of my time nasa kanya nasa daan siya yung tumutulong at malaking tulong talaga pag meron kang sasakyan lalo na sa business natin okay ayan um, ito lang ang may share ko building bridges kasi dito marami akong natutunan sa health wealth to be with health wealth it's about building bridges building connections ano yon Num- uh, service bakit service kasi we connect we connect with people we share with people so our building building bridges talaga service ito yung ano uh, na experience ko with my with our upline kilala natin yung lahat yung si millionaire mi, mi, millionaire maker mga middle family one time kasi when i attended the training here there in manila ano uh, kasi pag uwi ko ang dami kong bitbit dami bigay alam naman natin na very generous yung mga asawa pero yung hindi yung isa na hindi ko talaga nakalimutan nakikita ko sa kanila can you imagine kasi yung bag ko yung luggage ko punong-puno na so can you imagine siya ano ba siya nag-ayos siya lahat sabi ko la grabe naman siya grabe naman siya ako nahiya ako kasi siya talaga ang nagligpit so yun yun yung nakikita ko ba na service talaga is connecting people building bridges sharing and giving doon ko rin natututo sa kanila kahit sino pa yan sila magbibigay magbibigay at may babalik kahit na you're not expecting any return from them basta bigay ka lang bigay ka lang and then another one is add ano ba yon add extra miles and add extra smiles ito yung natutunan ko if you work if the company expect expects you to work 8 hours and then you work more than 8 hours that's where success begins di ba so halimbawa sa business natin kung minsan kasi tinatamad tayo di ba pero ang galing mo yung tamad ang galing mo yung ano yung mga balaki doon pero gagawin mo yun so doon ko naisip na uh, yung success doon talaga magsta-start okay add extra smile example kasi yung anak ko pag nagnasa mall kami minsan sinabi niya sa akin ma kilala mo yun iko hindi siya bakit na smile siya sa iyo Siyempre, nag-smile ako sa kanya. So, nag-smile siya sa akin. Kaya, importante talaga, we need to show, smile. Bigay natin yung smile kasi hindi natin alam yung tao na nakasalubong natin, may mga bigat ng problema, pero yung smile na ibibigay mo, nakaka-relieve yun. Okay? Ano pa, no? Sure. In this business, ang natutunan ko dito sa business natin, we started as uh, friends, di ba? Friends. And then, because we become partners, so, magkakaroon na tayo ng relationship. Kung ano yung problema nila, magiging problema na rin natin, di ba? If you feel na rin natin kung ano yung ano experiences nila with the business, with their family, kanya. So, we need to nurture the love and relationship we develop between our colleagues, our partners, dito sa Health Wealth International Corporation. Okay, lahat naman tayo is a dreamer. Ako is a dream, dreamer talaga ako. Dito ko na natutunan, dito ako nagsimula na mangarap kasi you know, when I was an employee yung para bang pwede uh, hanggang kain ka na lang sino makabili ka ng debit pero yung dream mo more than that parang ang hira pero dito sa health wealth dito na ako nagsimulang nangarap hindi ko pa man natupad pero unti-unti natutupad ko na rin yung mga pangarap ko di ba so yung sa mga ano ko rin sa mga sa mga kasamahan ko dito sa health wealth their dreams becomes my dreams also kasi kung halimbawa they will become successful di ba syempre natutuwa ka rin magiging happy ka rin that they become successful successful with this kind of in day void this kind of ano uh, yung mga ginagawa natin di ba so they become their they, be, they become my dream also 
Okay, return. Ano bang ibig sabihin ng return? Siyempre, ibabalik. Lahat-lahat ng ito, lahat-lahat ng na-achieve ko is coming from the Lord. So, lahat-lahat, it should be to uh, ibabalik natin. Literally, ito yung mga ginagawa ko. Uh, bago ko, pag na-receive ko na yung check ko, yung, mga, yung commission ko dito, tinang, kinunanan ko na talaga ng 10%. 10%, tapos ibabalik ko, ko kay Lord sa, simba, sa church namin, sa lahat, ipilaghati-hati ko yon every week. There was that time na, ano, kasi ngayon, yung anak ko na babae, yung silid, kasi magaling siyang mag, ano, maghawak ng pera, kasi ako, palagi ako na online shopping, sabi niya, Mama, tama na yun, tama na yung mag-online shopping. Sabi ko, sige, okay. So, ayun, sabi niya, Ma, ang laki naman, 4,000, just one week, sabi ko. So, alam niyo, magkano yung chineke, di ba? So, 4,000. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Hayaan mo, ibigay natin yan kay Lord. Kasi dapat, ano, magkano lang, man, magkano lang naman yan, 10% lang naman yan, di ba? So, yun ang mga ginagawa namin, ginagawa ko. So, sana gagawin din ninyo yun. Pero alam nyo ba, during that pandemic, nalala ko lang, during that pandemic, naisip ko ba, bakit meron kaming pagkain? Ang dami naming pagkain. Hindi ko, na, ano, wala, that time, di ba, wala tayong check that time kasi nga walang office. Pero hindi kami naubusan ng pagkain. So, nafe-feel ko talaga na by doing that, lahat talaga ng mga kailanganin natin ipoprovide ni Lord. Maniwala ka lang. Maniwala ka lang talaga. Ayun, as in, malaking, malaking bagay din talaga yung ginawa ko na ganun. Tapos, shocking. Actually, nung bumalik na yung ano, yung, uh, yung nagkaka, nang bumalik na yung, uh, ano natin, yung office natin. So, doon ako nags, na, ano, parang na, na siyempre, na ala, Lumaki pala yung check kahit ang pandemic, di ba? So, attitude. Ano ba yung ibig sabihin ng attitude? Alam naman natin na kailangan natin yung right attitude. Pero kanina, ay kahap, ano ni, ano, ni, uh, homily ni Father Orbo, sabi niya, yung attitude na dapat daw natin is KJ, KG. So, ano ba yun? Kingdom of God attitude. So, ano yung klaseng Kingdom of God attitude? So, it's gratitude. Gratitude is the best attitude. So ngayon, gusto ko magpapasalamat sa mga sa mga ano, sa mga ka-partner ko dito. Ah, uh, with sa health wealth. So, so ito yung mga kapawa, mga gusto ko magpasalamat especially yung mga mula noon hanggang ngayon andito pa rin sumusuporta sa sumusumpo uh, nagtumatangkilik sa product natin kasi maraming gumaling, maraming um, maraming natutulungan ganyan Lisa na yun yung ROI team si Sir Sam Lau na pinun, uh, in leadership of Sir Sam Lau si Angie Abuso, si Susan Hon Susan Albora siya yung nag-avail ng 7 plus 1 tapos si Arlene Sambuang nun, si Glory Beth alam mo si Glory Beth is, uh, ano siya, blind siya pero alam nyo nakakuha si, siya ng client in the sa US. Alam niyo ni La Sol sa South Carolina, no? Sabi nga niya, her first client should be herself. So umiinom talaga siya. Hindi niya hindi pwedeng hindi siya umiinom. Tapos ayan si si niya mahanya. Alam mo si niya mo palagi yang palagi yan ano, nakaka-receive ng awards every day kasi siya yung smarty. Pinag pinaghandaan talaga niya na attend ng webinar kasi gusto nilang matuto. Si Dr. Navarro, Navarro, actually si Dr. Navarro grabe isa din siya inspiration K- kasi ano uh, kahit na uh, si doktor is a dentist di ba kaya lang sabi niya hindi siya mag mag clinic hindi siya mag clinic pero nung mag ano siya nung mag uh, during the pandemic sabi niya mabuti na lang daw she's still here we have, we have 12 international corporation kasi nagawa niya during the pandemic sabi ko doc kaya mo 20 20 bags so ginawa niya more than 20 bags ang nangyari. So, natutuwa din ako sa kanya kasi imagine, um, siguro, hindi man nalagpasan yung kinikita niya as a dentist, pero uh, I'm so happy with her kasi kung minsan, o oh, habang siya ng 30, 40, na check every every week, di ba malaking bagay din yon na marami siyang natutulungan. And then, si Jun Bialuna, yun, ang sabi ko, isa yung example na pwede kong i-share. I don't know, ano, dyan ba siya? Kasi, ano, um, uh, so he, he was he is at his lowest moment. So gusto ko rin siyang tulungan. Anyway, sabi niya mahirap daw pag walang product kasi nasa Jensen siya. Eh. Sabi ko, "No, don't worry. Attend ka lang ng webinar for 2 weeks. Uh, for 2 weeks tapos maintindihan mo kung ano yung product mo, maintindihan ka, makagawa ka talaga ng paraan." 
so nangyari nung mag ano siya uh, 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 hindi pa natapos ng two weeks can you imagine nakabintas siya ng two bags saan pa yon diyan diyan sa Metro Manila which is may ari ng dalawang may ari ng dalawang hospitals diyan mga doc bo, both doctors so I'm happy kasi nag merong pro- problem health problem yung asawa at least nagre-recover na daw ngayon so I'm hindi pala uh, uh, obstacle hindi pala bala kid na wala kang product na hindi ka makapagbinta may paraan kung gagawa ng paraan magkakaroon talaga ng paraan isa it, isa din sa gustong pakong pasasalamatan is si Cheche Castro yes alam naman natin si Cheche palaging nandyan sa webinar di ba si Cheche ano siya uh, imagine parang kung ako lang kasi mahirap eh double yung binibili nila na ano yung binabayaran nila sa isang bag kasi with the freight pero imagine nung when they started ang nakuha ang deliver na namin dun, almost mga 15 oh, 10 bags tapos here in the Philippines na pag-deliver na rin siya so hindi talaga problema kung malayo ka man so sa Riyadh sa taga Riyadh dyan hello sa inyo alam ko nakikinig kayo sa akin meron kaming ano meron kaming group chat tawag namin is Kawinner so winner talaga yung mga taga Riyadh lahat naman tayo talaga is winner di ba okay so so sa mga mentor ko naman gusto ko kasi gratitude di ba gusto ko magpasalamat sa mga Medels family kay Bro Warren kung hindi dahil sa kanila yung pagpo-post nila pagtuturo makipag-usap kwentuhan kahit ano-ano na lang so syempre na motivated din ako tapos yung service center owner namin here in Cebu which is sila si partner Paul at si kasi Miss Dash D ay alam ko si Bona nandiyan sorry sa I thank you thank you sa support ni Miss Dash D na nandiyan ka ngayon tapos of course to my family gusto kong pasalamatan sila uh, dahil sa support umiinom din sila yung kapatid ko magpapa-deliver din sa Kuwait ayan so, siyempre sa SWIC, hindi ako, wala ko nandito, hindi ko ma-achieve yung mga gusto ko mangyari sa buhay ko kung hindi dahil kay, ano, sa Health Wealth International Corporation. So, maraming salamat talaga, Ma Vicky. Maraming salamat kay, ano, kay um, Sir JVE. So, lahat-lahat ng ito, ng dahil sa ginawa, dahil kay Lord, so, to God be all the glory talaga. Ito na, the moment of truth. So ayun, yung anak ko, sinabi ko, tinanong ko sa kanya, Alois, abi girl, sabi ko, magkano ba yung total gross income ko when, uh, sa health wealth? It's WIC, sabi niya. Uh, siguro man mga 3 million. Yun ang sabi niya, 3 million. Okay, 3 million. Another wild guess, sabi ko. Okay, sabi niya, 5 million. So nung ipinakita ko sa kanya, sa kanya, ito yung, ito yung lumabas. Sabi, na-shock siya, ito yung lumabas. Wow, sabi ko, pati ako, hindi ako naniwala. So, umabot na pa, din pala ako ng more than 7 million. Uh, hindi pa kasama yon yung, kasi September 20, 2019 yun eh, ba? Hindi pa kasama yung from 2019. Okay? So, ngayon, ito lang, gusto ko lang i-ando, gusto ko lang i-share. Kung hindi ako nag-decide na mag-health wealth business, kung hindi ako nag-decide 10 years ago or 12 years ago, na seryosohin ko, when I started, when it was with my ano, with my job, I was earning seventeen thousand, tapos nag increase nineteen thousand. Okay, siguro let's say nagiging twenty five thousand. Twenty five thousand times twelve months times ten years. So magkano ang kinita ko kung nagtatrabaho ako? Pero actually, wala naman ako against doon. Swerte na lang yung iba na malaki talaga yung sweldo. Pero for me, mahirap na mag increase pa, di ba? So that's 3 million. Can you imagine with 3 million compares kinita ko dito sa health wealth na 7.5. So ibang iba talaga. So I'm so proud na nandito ako sa health wealth kaya sabay-sabay nating isigaw. Stand proud health wealth. Buti na lang hindi ako na buti na lang hindi ako umiyak kasi inubos ko na kanina yung inak iyak ko. Kaya ano, sabay-sabay nating isigaw na stand proud health wealth. Thank you very much. Sana meron din kayong natutunan, meron din kayong nakuha um, doon sa journey ko with health well. And magkita ka, kita tayo ulit. Okay, thank you so much. Bye!